Hi friends, last class we saw KCL and Kirchhoff's current law. Now we will see Kirchhoff's voltage law. KVL. KCL, we will see a node as a reference. If you enter a node, the current is equal to the node. We will see Kirchhoff's voltage law. We will see Kirchhoff's closed path. We will see a loop in a circuit. So, what do we say? In a loop, அதாது rise ஆகுக்குடிய voltage drop ஆகுக்குடிய voltage add பண்ணா எதுக்கு equal ஆருக்குனா zeroக்கு equal ஆருக்கும் சொல்கிறதான் வந்து Kirchhoff's voltageலா ஒரு complete closed pathல voltage rise ஆகரது voltage drop ஆகரது எல்லாத்துமே add பண்ணா equal to zero இது வேறமாரி நான் வந்து definition உங்கள் எல்லிதிருக்கான் பாருங்க the algebraic sum of branch voltages in any closed path is zero இந்த இட்டில் branch voltage என்னா circuitல் இருக்குடிய elements resistor, capacitor இதல் அடுத்துக்கும் அந்த elementsல rise ஆகலாம் அதையம் இறு drop ஆகலாம் voltage அந்த drop ஆகர voltage rise ஆகர voltage எல்லாத்தியும் add பண்ணா equal to zero வா இருக்கும் சொல்ருத்தாம் KVL இது easy ஆ வந்து புரியின் உண்டுத்துக்காக நான் simple வருச்சின் circuit எடுத்துக்கிறேன் So, circuit எடுத்துக்கும்க, voltage source V resistor R1 resistor R2 இது voltage V So, இப்போ, இந்த circuitல, இந்த circuitக்கு நாம் வந்து KVL apply பண்ணலாம் So, V இன்று voltage apply பண்ணிரும் So, இந்த circuitல போகுக்குடிய current வந்து I நான் எடுத்துக்கிறேன் So, இப்போ, இது வந்து reference ground இது ground நாவு இது 0V இங்க 0V நான் இங்க என்ன இருக்கும் இங்கியும் 0V தான் இருக்குப்பது அப்போ இங்க drop ஆவுக்குடிய voltage பருங்க voltage நாவே potential difference 2 point இருக்குடிய potential difference இந்தத்தில 0V இந்தத்தில sum V1 வச்சுக்கும் இந்த pointல அப்போ V1 minus 0 V1 minus 0 equal to என்ன வருக்குனா இந்த V கு equal இருக்கும் அதுதான் potential difference அதனால V1 equal to V அப்போ இந்தத்தில் என்ன வருக்குனா V இன்ற voltageதான் இந்த pointல இருக்கும் இந்த pointல 0V இந்த pointல voltage V 0V நான் unit போல்ல அப்போ இந்தத்தில V இன்ற volt இருக்கும் இங்கு குடுக்குடு voltage இங்கு இருக்கும் V அப்போ இந்த voltage V இருக்கு இங்கு பாருங்க current flow ஆகது இங்கு என்னாகனா current flow ஆனும் வண்ணே இது வந்து ஒரு resistor according to ohms லா உங்களுக்கு என்னாகனா இந்த resistorல உங்களுக்கு வந்து voltage என்னாகனா drop ஆகும் எவ்வளோ drop ஆகனும் பாத்திக்கனா according to ohms லா V equal to IR இதில் போகுக்குடிய current I அப்பா I times of இதில் drop ஆகுக்குடிய voltage இங்கு drop ஆகுக்குடிய voltage என்ன வருக்கும் drop ஆகது I times of R1 என்னது drop ஆகுது voltage நான் பச்சுக்கும் அப்பா Vல இருந்து I R1 போச்சுனா இங்க என்ன கடிக்கும் voltage உந்து இந்த pointல V minus I R1 கடிக்கும் என்ன ஏற்குனே இங்க voltage V இருக்கு இங்க drop ஆகிருது voltage எவ்வளோ drop ஆகுது I times of R1 drop ஆகுது அப்பா இந்த pointல என்னாக resistor தான்னத்துக் கப்பிறோம் V minus I R1 இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு series circuit Rல போகுக்குடியா I1 current தா flow ஆகும் அப்பா according to ohms லா இங்க drop ஆகுக்குடிய voltage வந்து பாத்திக்குனா I times of R2 அப்பா இது தான்னத்துக் கப்பிடுங்க என்ன கடிக்கும் V minus ஏற்குனே V minus I R1 இருக்கு அதிலுந்து இந்த voltage drop ஆகும் I times of R2 அப்பா இந்த pointல நாம் இதுதான் கடிக்கும் இது எதுக்கு equal அருக்கும் 0 voltுக்கு உங்களுக்கு equal அருக்கும் I R1 minus I R2 equal to 0 So, இது எப்படியில்துலாம் V equal to I times of R1 plus R2 So, இதுதான் பத்திரினாம் உங்களுக்கு வந்து Kitch of KVL equation இது அன்னா, ஒவ்வுரு முறி நாம் இந்த மறி analyze பண்ணாம் முடியாது அதனால் ஒரு conventional current direction பயன் படுத்தி நாம் அந்த sign போடு போரம் போ அது எப்படியில்துதான் இப்போ, 2 case இருக்கு, ஒன்று வந்து voltage drop ஆகரத்த நீங்கள் வந்து positive ஆகும் voltage rise ஆகரத்த நீங்கள் negative ஆர்த்துக்கலாம் இன்னுறு methodல, voltage drop ஆகரத்த negative ஆகும் voltage rise ஆகரத்த நீங்கள் positive ஆர்த்துக்கலாம் 
ஸோ ரெண்டு பேத்தருமே நம்ம போடலாம் ரெண்டுமே வந்து சேம் ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் வோல்டேஜ் ரைஸ் வந்து நான் வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் வோல்டேஜ் ட்ராப்பை நான் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போது எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ கவனிங்க நீங்கள் வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா திருப்பி அந்த பாயிண்ட்டில் முடிக்கணும் அதுதான் வந்து கேவிஎல் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போகிறேன் இப்படி போகும்போது என்ன இருக்குன்னா நமக்கு வந்து பவர் சப்ளை இருக்குது இந்த பவர் சப்ளை பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ அது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ரைஸ்ன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ்னால் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஸோ இது வந்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ் இது வந்து ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் வோல்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்போ வோல்டேஜ் ரைன்னா ப்ளஸ் வி நம்ம போடணும் ப்ளஸ் வி ஸோ அப்படி போய்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ இங்கே போய்ட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் கிடைக்கிது ரெசிஸ்டர் R1 ஒன் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் என்ன ஆகுது ட்ராப் ஆகுது அப்போ ட்ராப் ஆச்சுன்னா இது மைனஸாக இருக்கும் இது ப்ள சாரி இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது மைனஸாக இருக்கும் வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்போ ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் ஆகுது அப்போ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ட்ராப் ஆகுது ஸோ அப்படியே போகிறீங்க இந்த இடத்துல ஆர் டூ இருக்குது ஸோ ஆர் டூலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ட்ராப் ஆகுது வோல்டேஜ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ட்ராப் ஆகுது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது ட்ராப்னாவே ப்ளஸ்ன்னு மைனஸ் ட்ராப் ஆகுது ட்ராப்னாவே ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ரைஸ்னால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரைஸ் ஆகுது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸு இதெல்லாம் ட்ராப் ஆகுது அப்போ மைனஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து கிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்குது எனிவே ஜீரோ போட்டாலும் ஜீரோ தான் வரப்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷன் வி ஈக்குவல் டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சேம் ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ இது வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட் இது வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு மெத்தட் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூவில் நம்ம ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கிறோம் வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ரைஸ் நெகட்டிவ் ஆகும் வோல்டேஜ் ட்ராப் இதை வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் செக் பண்ணலாம் இப்போது சேம் அதே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு வி வருது வோல்டேஜ் இது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ்னாவே அது வோல்டேஜ் ரைஸ் அப்போ வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ரைஸ் நம்ம நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் அப்போ மைனஸ் வி ஸோ இங்கே வரும்போது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது வோல்டேஜ் ட்ராப்னால் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் இந்த இடத்துலையும் வோல்டேஜ் என்ன ஆகுது ட்ராப் ஆகுது வோல்டேஜ் ட்ராப்பை நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் வந்து டெஃபினேஷன் படி அப்போ இதிலிருந்தும் வி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ கிடைக்குது ஸோ எல்லா மெத்தடிலுமே உங்களுக்கு கிடைச்சது கேவிஎல் ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு சேமாக இருக்குது நீங்கள் ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான தப்பு இல்லாமல் வரும் இந்த இடத்துல ஸோ பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது எதுனா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு மெத்தட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்குன்றது என்னுடைய என்னுடைய சஜஷன் உங் உங்களுக்கு வந்து எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பட் இது வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட் மெத்தடாக இருக்கும் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிறத நீங்கள் நெகட்டிவ் ஆகும் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறத நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன் வந்து தப்பு இல்லாமல் வரும் இன்னொரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து நோட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சொல்ல சொல்ல சொல்கிறேன் கேசிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் பேஸ் பண்ணியிருந்துச்சு கேவிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க இப்போது கேசிஎல்லில் ஒரு நோடில் எந்த சார்ஜும் கிரியேட் ஆகிறதும் கிடையாது எந்த சார்ஜும் டெஸ்ட்ராய்ட் ஆக கிடையாது அதாவது சார்ஜ் கேன் நெய்தர் பி
இது வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறது கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் அந்த எனர்ஜி இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா அங்கே வந்து ட்ராப் ஆகிடும் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து எல்லா சர்க்கியூட் எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் ட்ராப் ஆகிடும் அதுதான் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்னது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் ரைஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் வோல்டேஜ் ட்ராப் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் ரைஸ் ஒரு க்ளோஸ்ட் பாத்தில் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறது ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிறதுன்றத நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லலாம் அங்கே எப்படி வந்து என்ட்ரிங் கரண்ட் ஈக்குவல் டு லீவிங் கரண்ட் நம்ம சொல்லவும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ட்ராப் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் ரைஸ் நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி பாருங்கள் கேவிஎல்லில் நம்ம எழுதக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் கேசிஎல்லில் நம்ம எழுதக்கூடிய ஈக்குவேஷன் எல்லாமே கரண்ட் ஈக்குவேஷன் அங்கே கரண்ட் ஃபுல்லாக எழுதுவோம் இங்கே ஃபுல்லாக வோல்டேஜ் எழுதுவோம் இதுவும் வோல்டேஜ் இதுவும் வோல்டேஜ் இதுவும் வோல்டேஜ் தான் ஸோ அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போது நம்ம கொடுக்கும் அது எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா க்ரியேட் ஆகிறதும் கிடையாது டிஸ்டர்ட் ஆகிறதும் கிடையாது அந்த க்ளோஸ் பாத்தில் என்ன நம்ம கொடுக்குறோமோ அது ட்ராப் ஆகிடுது ஈக்குவல் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் ரைஸ் அதான் நே எனர்ஜி கேன் நேதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்டர்ட் ஸோ அதனால் கேவிஎல் பேஸ்ட் ஆன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு இது கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் வந்து கேசிஎல் அண்டு கேவிஎல்லை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ